Mambo vipi na uhali gani mpenzi mtazamaji? Karibu sana katika matangazo moja kwa moja mchana huu. Mimi ni Mohamed Mvumbagu na hii ni ubalozini leo. Kumbuka kwamba wiki iliyopita tulikuwa tukizungumzia masuala ya uh, namna gani unavyoweza kwenda kusoma nchini Marekani. Tuko na mshauri wa wanafunzi uh, kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani lakini pia leo tuko na watu wengine wawili zaidi ambapo kuna mtu mmoja ambaye ametokea katika uh, mafunzo hayo ya muda mrefu I think iko miaka miwili lakini vile vile pia uh, kuna ambaye anatarajia kuweza kwenda hivi karibuni kwa ajili ya kuweza kupata elimu ya juu nchini Marekani karibu Naam, kama nilivyokuambia kwamba leo niko na wageni hapa studio na niko na bwana Jackson Noganga ambaye tulikuwa naye tuko naye tangu wiki iliyopita ambaye ni mshauri wa masuala ya kilimo kutoka ndani ya balozi wa Marekani. Lakini vile vile tuko na Bills uh, Kaloela ambaye yeye anatarajia kwenda hivi karibuni kwenda kupata elimu ya juu nchini Marekani na bahati nzuri zaidi ni kwamba amepata full scholarship ya kwenda uh, kusoma elimu ya juu nchini Marekani. Na vile vile tuko na Ebenezer Mwende ambaye yeye ni mnufaika ambaye uh, ametoka kupata elimu ya juu nchini Marekani kwa miaka miwili. Na sasa hivi Ebenezer em, anafanya nini sasa hivi? Mimi ni afisa polisi. Afisa wa polisi. Uh, asante. Yes, Jackson. Hebu tuambie uh, tangu wiki iliyopita ni mrejesha upi ambao ulikuwa umepata kutoka kwa kwa wasikilizaji na watazamaji ambao walikuwa wanatuangalia? Na nashukuru sana Mohamed tena na nashukuru sana kwa kipindi hiki cha leo. Tangu wiki iliyopita tulifanya uh, live kama leo na niliongelea sana zile hatua za kusoma Marekani. Mm-hmm. Na niliona ni, ni vizuri sana sasa ni waite wanufaika ambaye kwa mfano Ebenezer yeye amefanya ame, ame uh, program yake ya masters kule Marekani na amerudi mwaka jana. Na bili sana anatarajia kwenda mwezi huu wa, wa nane kwa ajili ya kuanza a uh, shahada yake ya kwanza kule Connecticut College mm-hmm. na watu wote nimefanya nao kazi. Kwa hiyo nimeona ni walete ili angalau wasikilizaji wetu waweze kusikia moja kwa moja kutoka kwao kwa sababu wao ni wanufaika. Ndio maana nime, nimeamua kuwaleta leo. Okay, sawa sawa. Tukija kwa uh, Mwende. Wewe umesema ni afisa wa polisi uh, katika kitengo kipi? Kwa sasa ni utawala. Kwa sasa upo utawala. Yeah. Na una muda gani tangu uweze kujiunga na jeshi la polisi? Ah, uh, ni mwaka afisa. Nimejiunga tangu mwaka 2018. Ala, yeah. ongera sana. Uh-huh. Ebu tu share experience yako ilivyokuwa katika uh, masomo nchini Marekani. Maisha ya call na maisha ya kuanzia campus pale um, mafunzo na maisha kwa ujumla yako namna gani? Au ilikuwaje? Ah, uh, kwa upande wangu kwa kweli uh, maisha yalikuwa mazuri. Mm-hmm. Si magumu sana. Nadhani labda kwa mahali nilipokuepo mm-hmm. mimi nilisoma Portland State University okay. ipo Oregon na kwa ramani ya Marekani maana yake iko West Coast na maisha ya West Coast ni tofauti na maeneo mengine mm. kwa sehemu ambazo nimefika na wengine ambao waliniambia so kule hali ya hewa haikuwa mbaya sana kwangu okay. uh, madarasa classes of course ni magumu kwa sababu nimeenda kufanya masters kiasi lakini generally kwa ujumla mazingira yalikuwa mazuri watu na hali ya hewa haikuwa chaka moto gani ambao ulikutana nayo sana wakati ukiwa katika chuo cha Marekani na moto ya kwanza ambao nilikutana nao mimi ni ya chakula <laughs> tofauti yes umeshazoea kula chakula gani i don't know unajua unatamani kwenda kwa mgao useme nataka wali maharage au nataka ugali kwenda kwa straight yeah. lakini hakuna kitu ambacho unaweza kukaoda kikawa straight lazima utakuwa na zile follow up questions mm. zile unataka baga hata baga tu lazima uelezee yes. gani si juu yeah, unataka hiyo namna gani na nini kama hivyo kwangu mimi ilikuwa very confusing mwanzoni but Okay. Tukiamia kwa bills. Bills wewe ndio unatarajia kuweza kwenda hivi karibuni yeah. nchini Marekani kwa ajili ya elimu yako ya juu. Yeah. Hebu tuambie uh, ulipitia hatua zipi mpaka kuja kufanikisha kupata full scholarship? Labda ikawa kwa, kwa faida kwa wengine pia. Uh, Achoa kwanza ni kufanya research. Mm-hmm. Unataka kwenda vyo gani? Mm. Na vyo gani vina offer scholarship? Kuna vyo vingine ni vilaisi kuvipata lakini havitoa scholarship. Na unaenda kusomea nini? Biochemistry miaka minne na una, unafanya research kuna vile vingine ni very difficult kuvipata ku gain admission na ndio factor important kubwa kupata admission na ukipata admission wanakupa full scholarship so kupata full scholarship ile inabidi nikafanye mitihani yao nifanye TOEFL mm. nifanye ACT na nifanye vizuri na 
ukijumuisha na yeye wanataka recommendations za kutoka kwa walimu wanataka walimu waelezee jinsi ulivyo kama wanafunzi mm. na jinsi unavyo interact na community yako na jinsi ulivyo kitabia sasa na uki, una, unandika ese unajielezea wewe kama ulivyo jinsi unavyofikiri na ideas ambazo unazo za kubadilisha dunia iwe dunia nzuri wanataka hiyo pia na wanataka tena majibu yako ya nekta uliomaliza na yeah. wanataka tena majibu ya end of term reports zile wanazihitaji sana ni very very important kwa sababu wanataka kuangalia consistency yako hawataka kitu mwanafunzi ambaye ana, anasoma kwa ajili ya mtihani wanataka mwanafunzi ambaye yuko very very motivated kusoma na kutumia elimu yake na ukijumisha hapo ukafanya mtihani recommendations na basically nikatumia resources za hapa ubalozini kuna vitabu ambavyo wanatoa kwa hiyo nikavisoma vile vilinisaidia vili sana kufanya mitihani yangu na ukija kwenye swala la scholarship uh, swala la scholarship kuna fomu ambayo unatakiwa ujaze unajielezea wewe kama ulivyo familia yako uwezo wako baba wako anafanya kazi gani mama anafanya kazi gani mm. familia mko ngapi baba wako na support watu wangapi kwa ni information nyingi sana ambazo wanazihitaji ili kujua kama uko really really kama wewe unahitaji scholarship kwa nini ukupa wewe wasempe mtu mwingine ambaye atahitaji kwa hiyo unatakiwa utoe zote zile information assets ambazo baba zako anazo una hapa zile na utoe hapa zile wao watadetermine kama utapata full scholarship au uwezo kupata full scholarship na kama umeona umekupa scholarship ambayo hauwezi kuimudu unaweza kwa appeal process mm-hmm. unaambia hello ufadhili ulionipa au toshi unaweza kuniongezea nafanya majadiliano na mkifasha fanya majadi, majadiliano kama watu kuongezea hela unakuwa very satisfied. Unafanya majadiliano alafu anakuambia hata hiyo ambayo tungekupatia pia haifai unaipoka. Hauko unaogopa kwanza kufanya majadiliano namna hiyo? Ah ah ni kwa kwa sababu shule za wenzetu ziko very generous. Okay. Wanakuambia tutafanya kazi na wewe ku make sure kwamba uta uji uji usome shule kwetu. As long as umepata admission tutafanya kile kitu ndani ya uwezo wetu ili uji usome. Kwa hiyo mm. financial barrier should not is isikukatie tamaa au isikustopishe wewe kwenda kusoma kwenye shule yao. Okay, hatua nzima, mlolongo mzima ambao umefanya wa maombi wa kwanza fanya research zako na kila kitu. Ulichukua takriban namna gani? Nilianza process hii nilianza mwaka jana mwezi sita. Na ni process ndefu, unatuma vyo round ya kwanza wanakukatalia, unatuma tena round ya pili, unabatikwa na pata chuo kimoja. Kwa hiyo kutoka mwezi sita nilipata majibu yangu mwaka huu mwezi wa pili. Kabla sijarudi tena kwa Ebenaza, alafu nikarudi tena kwa Jackson. Labda ni kitu gani ambacho kilikufanya ukashamshika kuchagua vyuo vya nchini Marekani na sio nchini nyingine? Kitu kimoja ambacho kilinishawishi kikubwa sana ni ufadhili ambao wanaotoa. Ni wana ni ngumu kutoa lakini wakikupa it's very generous. Wanakupa kila kitu. Kwa unakuwa very satisfied kwa hiyo maisha everything kila kitu kinakuwa settled. Kwa kazi yako wewe kama wanafunzi ni kwenda pale na kujisomea. Kwa hiyo uwazi kuhusu utalala wapi uta utasoma wapi mm. au utalala uta, uta wapi utakula nini na hela matumizi utatoa wapi kila kitu wao watajitahidi kadri ya uwezo wao wakupe hela na kufanya maisha yako yawe mazuri okay. wewe uconcentrate tu kusoma okay uh, nikirudi kwako kwa beneza hatua ambazo ulipitia wewe ilikuwa ni sawa sawa na ambazo umepitia bills wakati uh, kuweza kufanya maombi para mi uh, elimu yangu nilipata kupitia scholarship ya inatolewa na ubalozi ile ya Fulbright sao, sao. so nilianza kwanza kwa apply scholarship okay. then ndio tukaja ku process kuhusu vyo baada ya sawa uh, Jackson labda yes. tukirudi tena kwako bills umesema kwamba ulianza naye tangu mwanzo wa process mpaka uh, unamalizia na sasa hivi anatarajia kuweza kwenda ni moja kati ya manufaa ambayo umeshayafanya ambayo yanaonekana wakati bills anatuma maombi yake uh, nini hatua ya kwanza ambayo ilikuwa imekuja kichoni mwako ama baada ya kuangalia ni kitu gani ambacho ulijaribu kumshauri ama ambacho ulikiona katika maombi ya bills. Ah, alipokuja kwangu bills uh, kwa mara ya kwanza kabisa alikuwa haielewi <coughs> sana kuhusu vyo vya Marekani. Mm. Kwa hiyo ushauri wangu wa kwanza nilimwambia tutafute kwanza vyo. Tufanye kwanza utafiti kuhusu vyo unataka kwenda kusoma. Ni kama wanafunzi wengine ambavyo wanakuwa na ufahamu mdogo sana kuhusu vyo vya Marekani. Ukimwambia nitajie vyo vya Marekani atakutajia labda kumi na atataja sana sana zile Harvard, MIT, Stanford ambapo ukiwalisia wakati mwingine ni ngumu sana kuwa admitted kwenye hivi vyo. Kwa hiyo tumeanza kufanya kwanza utafiti na bills ya kutafuta vyo 
Baada ya kupata viuo ndo tukaanza uh, process ya toa ya pili. Hivi viuo ambao tumevipata je vinatoa ufadhili? Tukajiuliza swali hiyo. Tulivyojiridhisha kama vinatoa ufadhili ndo tukaenda toa ya tatu ya maombi sasa ndo tukaanza ku, ku, kupeleka vitu kama kufanya mitiani ya English, uh, vitu kama recommendation letters, vitu kama kuandika essays na process zote ambazo zinatakiwa kwenye hatua ya tatu. Kwa hiyo hivyo tulivyoanza na hivyo ndo tunavyoanza na kila mwanafunzi anayokuja kwenye masuala ya ushauri wa kielimu nchini Marekani. Okay. Nimechagulia kwenda uh, kusoma elimu ya juu nchini Marekani. Nimeshafika nchini Marekani nimesoma katika kile chuo ambacho nilikuwa nimeombea. Lakini baada ya hapo ni kwamba nikaona kuna chuo kingine ambacho ni kizuri zaidi sikuwa nimekifikiria. Inaweza kuhama kutoka chuo kimoja ama kwenda chuo kingine? Ina, inawezekana kuhama. Uh, kuna procedure mwanafunzi kama huyu anaitwa transfer student. Mm. Ina maana chuo inahamisha credit kutoka kwenye chuo kimoja kwenda kwenye chuo kingine. Au wengine wanaenda wanaanza kwenye community college ambapo ni vyo vya kati, alafu baadaye anahamia kwenye chuo cha miaka minne. Kwa hiyo ni process ambayo inawezekana kabisa lakini kuna hatua lazima zifuatwe ambayo zipo ndani ya utaratibu wa chuo usika ambacho unahama na ambao unaenda uh, kwenye chuo kingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Sawa sawa. Ulisema kwamba kuna umuhimu ama kuna uwezekano pia wa mwanafunzi kuweza kufanya uh, kazi akiwa nchini Marekani. Ulifanya kazi gani baada ya kuwa nchini Marekani? Uh, mimi muda mwingi nilikuwa nafanya kazi na polisi ya kule pia. Nilikuwa county <laughs> chair uh, office mm. wa uh, ila county inaitwaje? <laughs> it's in Oregon. Utajisikia hivi sasa. Bila shaka. Ukikumbuka okay, tutakuja kuni. Mm-hmm. Na ulitumia masaa mangapi kufanya kazi pano kwa siku ama wiki? So nilianza semester ambayo ilikuwa ni ya sama. Na sama nilikuwa kuna vipindi viwili tu. Kwa nilikuwa nafanya masaa nane. Ila nilipokuja ku resume uh, ratiba ya kawaida nilikuwa nafanya masaa sita. Masaa sita kwa siku? Ndio. Ni tofauti dogo kwangu nadhani itakuwa tofauti kwa pia kwa wengine. Ukienda kwa graduate school la, masters mm. kwa chuo chetu ilikuwa vipindi vingi vinaanza saa kumi. Saa kumi jioni mpaka saa tatu na dakika 20 kwa muda mwingi wa asubuhi na mchana unaweza kufanya kazi. Kwa nikawa nafanya kazi hivyo, muda mwingine ninasoma. Na kipato ambacho nilikuwa kipata kilikuwa kinakusaidia kwa namna ipi? Kilikuwa kinakusaidia kuweza ku uh, kuishi ama kilikuwa kinakusaidia zaidi ya hapo? Kile binafsi nadhani kilinisaidia zaidi ya hapo. Scholarship niliyopata Fulbright scholarship ndio ni scholarship ambayo inajitosheleza kwamba unaweza kaishi u ukaishi comfortably. Mm. So kama ningetaka kusafiri, kwenda majimbo mengine na vitu kama hivyo, hiyo kwangu mimi ndio ilikuwa msaada mkubwa zaidi. Asante sana. Kama ndio kwanza unajiunga nasi kumbuka kwamba hii ni ubalozi leo. Nami ni Mohamed Mbagu nikiwa niko na wanufaika pamoja na mtaalamu wa masuala ya elimu kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani. Hapa tukiwa tunaangalia masuala ya fursa ambayo unaweza kupata kwenda kusoma nchini Marekani, kusoma elimu ya juu nchini Marekani. Sio kusoma tu, lakini tu angalia kwamba ni elimu ya juu ambayo inaweza kukusaidia katika maisha, right? Yeah nchini Marekani. Tunapata mapumziko mafupi alafu baada ya hapo tutakuja kuangalia ujumbe wako ambao unaweza kutumia. Uh, unaweza kwa comment kwa ujumbe kwa kuandika ujumbe wako ama maoni yako yoyote yale lakini vile vile pia kumbuka unaweza ukatufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Instagram, ukurasa wetu wa Twitter lakini vile vile pia ukasubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo ni US Embassy TZ. Asante sana. Mapumziko mafupi alafu tutarudi baada ya muda mfupi. Baada ya mfupi karibu tena katika ubalozi leo. Niko na wataalamu, uh, niko na mtaalamu wa masuala ya 
uh, ambaye ni mshauri wa masuala ya elimu ya juu nchini Marekani yuko na balozi wa Marekani na vile vile tuko na uh, bills ambaye yeye ni mnufaika ambaye anatarajia kwenda hivi karibuni nchini Marekani kwa ajili ya kupata elimu yake ya juu kwa miaka minne lakini vile vile pia niko na Ebenezer Mwende ambaye yeye ni mnufaika wa miaka miwili kusoma nchini Marekani ambaye sasa hivi yuko jeshi la polisi na anafanya kazi katika kwenda kulinda raia wa Tanzania sawa sasa kabla tujaza kusoma comments za wasikilizaji za watazamaji ambao tunatuangalia ni kitu gani ambacho unajaribu kuweza kuwa uh, kwa kipindi kilichopita tulipata maoni mengi sana ambayo yalikuwa yanakuja ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaulizwa zaidi katika maoni ambayo yalikuwa yameingia baada ya kipindi kilichopita ah swali ambalo nauliwa na watu wengi sana watazamaji wengi wanauliza kuhusu namna ya kupata ufadhili ya kusoma katika vyuo vya Marekani mm. ndio maana leo nimeamua kuwaita watu ambao tayari wamenufaika na ufadhili huo mm akiwemo Billis ambaye amepata zaidi ya dola 65 kwa miaka minne. Usaki aweze kwenda kupiga robo. Kila mwaka <laughs> hana kesh jamani, <laughs> hana kesh. Anaenda kusomea. <laughs> Kila mwaka chuo itakuwa namlipia dola 65 yeah. kwa miaka minne. Na Ebenezer naye amerudi kutoka Marekani baada ya kusoma kwa miaka miwili. Na amesoma kupitia ufadhili. Kwa hiyo nimeamua kuwaleta watu ili waweze kuelezea kwamba ni kitu ambacho kinawezekana na watanzania wanaweza wakapata hizi nafasi pia mm-hmm. na sio kwamba wanatoka kwenye familia bora kwa sababu watu fulani wanadhani kwamba hizi nafasi ni za watu wachache wanatoka kwenye familia za kawaida cha msingi ni kuzingatia vile vigezo vinavyotakiwa wanasema kwamba kitu ambacho unachagua inategemeana na challenge ambayo uko nayo ama ambayo ipo katika mazingira yako kwa nini umeamua kwenda kusomea course ambayo unaenda kusomea kwanza course ya biochemistry inaweza kunisaidia mimi kama mtu ambaye anapenda kufanya research kwenye mambo ya cancer mm. kwa hiyo itakuwa itanipa foundation nzuri sana mm. ya kuwa mwana research nzuri kwenye mambo ya cancer lakini sidhani kama ada peke yake na maisha ya kuweza kufika dola 65 kwa mwaka <laughs> okay. kwa hiyo una akili gani nyingine ambayo labda ya kuharaka ama wazo gani ambayo umefikiria wakati unasoma au kunafanya kitu ambacho kinaendana na kile ama chochote kile ambacho umeshafikiria mimi Uh, ni kwa nafanya projects wakati nipo nipokuwa nipokuwa shule mm. nilikuwa nafanya projects nyingi sana za science kwa hiyo hizo zinaweza kunisaidia sawa so, naona pia ni kuna maswali ambayo yameingia anaitwa David Munga ambaye yeye anasema kwamba uh, tuungeni na sisi tuunge katika program ama tuunge katika uh, kupata ushauri uh. aja fafanua David lakini kwa utaratibu mwingine tena naweza nikamruhusu Uh, Jackson Oganga kuweza kueleza namna gani unaweza kuungana naye yeah. na kuunga na Jackson Oganga ili Jackson Oganga <laughs> akuunge na scholarships ambazo zitakusaidia. <laughs> Jackson unatabia na kuweza kukutana na wewe mtu ili aweze ku Ninaweza kujibu hiyo swali kwa namna fulani. Ah yeah. uh, ni moja kati ya wanafunzi wangu ambao nilikuwa nao kwenye program. Tuna program tunaita Education USA Scholars Program. Mm-hmm. Tunafanya kazi na mwanafunzi pale anapoanza mpaka anapomaliza toa ya mwisho kwenda Marekani. Sawa sawa. Na ili uweze kuingia kwenye hii program lazima uwe na matokeo mazuri ya kidato cha nne, lazima uwe na matokeo mazuri ya kidato cha sita. Nikisema mazuri na maanisha division 1 form 4 na division 1 form 6. Hajaishi kama ulidondoka kidogo ukarudia, ukarisiti. Tunaangalia tu matokeo ya mwisho yale. Okay. Na kwa mtu ambaye ameshamaliza degree yake, anaenda kutafuta degree ya pili, huyo tunaangalia GPA yake lazima awe na first class ndio tunamuunga kwenye hiyo program. Kwa hiyo ukiwa kwenye hiyo program tunafanya kazi na wewe kwa karibu sana kwa maana ya kukusaidia kwenye mambo ya maandalizi ya mtihani tunakupa vitabu mm. kwa maana ya kama unataka kuandika zile essay ambazo zinatakiwa chuoni tunaweza tukakupa mtu akakusaidia mm. kwa sababu tunaamini kwamba wewe kwa matokeo yako una nafasi kubwa sana ya kwenda nchini Marekani. Kwa hiyo wenda David ana anahitaji ana tumuunge kwenye program kama hiyo. Ana uwezo wa kutuma tu barua pepe akatuma na matokeo yake tukamuita tukazungumza naye then tukamuunga kwenye program. Na kumbuka kama unaweza kutuma barua pepe kwenda kwenda kwenye eada@state.gov ambapo utakutana moja kwa moja katika mawasiliano na mshauri um, wa masuala ya elimu hapa ubalozi wa Marekani naye atakutengenezea uh, miadi ya kuweza kukutana naye. Lakini vile vile pia unaweza kutembelea American Space ambayo iko pale jengo la maktaba kuu ya taifa pale poster maktaba pale poster lakini vile vile anapatikana kwa siku gani siku gani vile uh, pale maktaba kuu ya taifa kuna jengo inaitwa American Corner linapatikana mm. pale Jumanne kila Jumanne kuanzia saa saba mpaka saa kumi na hapa ubalozini 
kuanzia saa tatu mpaka saa saba kila ali ya misi mtu anaweza kaja nikaonana naye na tukashauriana kuhusu hizi uh, fursa za kusoma nchini Marekani. Kwa hiyo maktaba kuu mtu anaweza kufanya walking appointments. Um, maktaba kuu pale ukija tu unaweza kaja una haja ya kufanya appointment mimi nakuwa pale kuanzia saa saba mpaka saa kumi ukifika tu ukiomba kuonana na mshauri utaonana na mimi moja kwa moja. Lakini ukitaka kuja balozini hapa mm. ni lazima tufanye appointment angalau nijue kwanza matokeo yako kabla hujaje. Sawa sawa. Uh, tukizungumzia maisha ya campus uh, wakati ukiwa katika masomo yako kuna maswala mbalimbali ambayo yalikuwa yanaingia na kutoka maswala ya tamaduni ukizungumzia ukizungumzia masuala ya kielimu uh, yote maisha yanakuwa ni kwa wakati mmoja je kuna uhusiano gani ambao uhusiano unaonaje kati ya wanafunzi na wanafunzi mm, uhusiano kwa chuo nilichokuepo uhusiano ulikuwa ni mkubwa kulikuwa kuna nizitege vyama communities nyingi mm. ambazo kutegemea na vitu unavyovipenda ama hobi zako unaweza ukajiunga na mimi kwangu hiyo ningemshauri mtu yeyote sidhani kama ni hata kwa kwenda Marekani tu lakini unapokuwa chuoni kujitahidi kufanya zaidi ya kuingia tu darasani kuwa kwenye vile zile communities kuna mambo mengi zaidi utajifunza kuna mtu alisema unajifunza zaidi kuna kujifunza zaidi nchi ya darasani kuliko ukiwa darasani. Kwa hiyo unakuwa umechanganya elimu nyingi zaidi ya ile tu kwenda darasani na kurudi na kusema na degree plan au na master's plan. Shughuli gani hasa ambazo zinakuwa zafanyika katika hizo community na hizo vyama vya wanafunzi? Uh, kwa mfano mimi nilikuwa nasoma public administration. Kwa hiyo tulikuwa vile vikundi vilikuwa vina organize uh, groups za kwenda labda Washington kwa hiyo tunaenda kwenye senate mnakuwa kama invited mnasikiliza sessions zinavyoenda au kwenye uh, kama bunge dogo la, la kila jimbo wana nani zao kwa vitu kama hivyo inakusaidia kupata ile first hand experience au mnaenda mnakuwa na appointment na mayor kwa zile communities zinakusaidia kutegemea na vitu unavyovipenda okay. so kuna hivyo ambavyo vinaendana na kitu unachokisoma mm. lakini kuna vingine kwa ajili ya social life uh, nikiwa huko mimi ndo nimepata hobi ya kupenda kukimbia na tabu nimerudi yani karibia marathon zote na kimbia kwa ni mwanariadha pia yes. sio wa kushindana lakini yeah. nakuwa na maliza Ah, okay. lakini so vitu kama hivi nimeshauri sana sio lazima tu Marekani ukiwa hapo ki, ukiwa chuo fanya zaidi ya kuingia darasani na vile vile ku, ukiangalia kuna masuala ya wanafunzi wengi kupata uh, muda wa kwenda maktaba lakini vile vile pia kupata muda wa kufanya research ya baadhi ya vitu ambavyo wanakuwa wanafanya na hapa tunapata ni changamoto sana kwa kuomba uh, taasisi mbalimbali kwenda kufanya research uh, tafiti ya vile vitu ambavyo tunavyosomea kwa kule ilikuwaaje Nadhani kwangu mimi nili, nilitondoka huko nikiwa polisi. Mm. Kwa hiyo nilipofika kule nadhani nilikuwa kuna na goal ya sehemu ambayo ninataka either kufanya hizo internship field ama kufanya research paper zangu. Asilimia sabini ya research paper zangu nimefanya na law enforcement agency. Kwa nimekumbuka lile jimbo ni Mutnoma County. Kwa hiyo nimefanya na Mutnoma mm. County, nimefanya na mji, port, na polisi wa mji mm. uh, wa Portland. So ilikuwa ni rahisi kama unajua goal, la, goal yako ni, ni rais una hata unavoandikia nataka kufanya research na nataka kufanya field hii inakuwa rais kwa sababu maswali mengi ambayo ninayo uh, kuhusiana na kazi yako ambayo uko nayo lakini sitaweza kuiuliza hapa kwa sababu kwa sababu nataka niweze kupata picha ya maisha ya uh, ukifanya kazi kama polisi kule na polisi wa hapa yuko namna gani au tuweze kutukazungumza offline ukija kwako tena uh, bwana Jackson ni wanafunzi wangapi ambao unadhani wanaweza ku, uh, kufanya maombi yao ndani ya mwaka mmoja kwa kasi ukiangalia na kasi ya mwaka jana na mwaka juzi. Uh, tuna, tunapata maombi mengi sana kwa sababu uh, tunavyofanya hizi hizi program taarifa zinaenda kwa watu wengi sana. Mm-hmm. Kwa hiyo tunapata maombi mengi sana. Kama nilivyosema kwenye session iliyopita mwaka jana yenyewe tulipeleka wanafunzi 824 Marekani. Sawa sawa. Tunategemea mwaka huu kupeleka wengi zaidi. Na hiyo 824 ni ongezeko la wanafunzi kumi na moja kutoka miyanane kumuna moja mbao lienda mwaka F-17. Kwa hiyo, mimi kama mshauri na kutana unafunzi wengi sana. Hata mbao wanaitaji tuku njia kwenye program mbao tunaifanya. Kwa hiyo, tunategemea kupata maombi mengi na tunayapokea sana na tunapenda sana kufanya kazi na wanafunzi wa Tanzania. Kwa sababu wanafunzi wazuri. Kuna goal ya kwamba mna idadi malumu ya kweza kupeleka uh, kwa mwaka? Uh, atuna limit ya kupeleka watu marekani kwa mwaka. Uh, sisi hata wakienda zaidi ya 2000 inawezekana ili mradi tu wamepata wamepata wame, wame zile njia ambazo zinatakiwa ana vyo vya marekani vimkatai mtu mm. cha msingi atimize vile vigezo na masharti kwa hiyo inawezekana pia wote wakaweza kufanikiwa na kupata scholarship 
ina, inawezekana na, na nitoe mfano tu Nigeria mwaka jana walipeleka wanafunzi 12000 na Kenya wamepeleka wanafunzi 3200 kwa unaweza kaona kwamba ni kitu ambacho kinawezekana na sisi tuna, tunataka tu, tufikie hiyo level ya kupeleka wanafunzi hata 5000 basi kinawezekana kabisa sasa sana kuna swali nyingine kutoka kwa Elisha GMK Elisha anasema kwamba uh, vipi kwa tunakotokea uh, diploma kwa hiyo program kwa maana kwamba anaulizia kuhusiana na diploma katika program hii ya yeah, nime nimeelewa nime swali la Elisha na naomba nimjibu tu Elisha kama ifuatavyo mm. uh, mtu anayetokea diploma akimaliza diploma tuna tunakuwa tuna regard kama ni equivalent na mtu ambaye ameliza kidato cha sita mm-hmm. kwa sababu hiyo ndio level ya kwenda chuo kikuu kwa hiyo tutaangalia matokeo yake ya diploma kama yana fit tunamuunga kwenye kwenye program hii ambayo ipo kwa hiyo watu wa diploma pia hatujawaacha nyuma sawa sawa yeah. aya huyo ni Elisha GMK nadhani Elisha ya swali lako jibu lake litakuwa tayari limeshapatikana na umshajibiwa vizuri kabisa hii ni ubalozi ni leo nami ni Mohamed Mbumbagu nikiwa niko pamoja na Ebenezer Mwende niko pamoja na uh, Jackson Oganga ambaye yeye ni mshauri wa wanafunzi toka na ubalozi wa Marekani lakini vile vile pia niko na Bills Kaloela ambaye yeye ni mnufaika ambaye anatarajia kwenda kupata elimu ya juu nchini Marekani tukizungumzia Mwende yeye ni mnufaika ambaye tayari ameshapata elimu ya juu chini Marekani. Labda tukiwa tumesalia na dakika tano kuweza kumaliza uh, kipindi chetu kwa Bills. Una neno gani ambalo ungependa ama una kitu gani ambacho ungependa kukisema kwa sentence moja ama mbili? Ah uh, wa Tanzania wanafunzi wa apply wajaribu kuchangamkia fursa hizi kwa sababu mm-hmm. ni watu wachache ambao tuna apply na tunaenda. Kwa hiyo ni vizuri tuwe wengi na fursa za scholarship ni zipo na ni jitihada zako mwenyewe kama wanafunzi ambazo unazifanya ndio zita kuthamanisha wewe wao wakupe zile hela kwa sababu ni hela ambazo hela ambazo wanastoa ni hela nyingi hawezi kumpa mtu dola 65 mtu yuko ovyo ovyo tu ile ni investment ambayo wana invest kwako kwa hiyo unatakiwa ujithamanishe mm. ufanye kitu cha ziada extra kama mazo kama mpira kama project huo ni swali wangu mwende neno moja ambalo ama mawili ambayo nikwenda kuambia uh, watazamaji mimi nadhani nitarudia ambacho nimekisema awali kwa sababu kina kina apply kwa mwanafunzi anayesomea chuo hapa na anayesomea sehemu nyingine yoyote mm-hmm. kwamba unapokuwa chuoni kweli jitahidi usiingie tu darasani na kutoka ikawa ndo maisha yako kamaliza na cheti fanya na activities nyingine za nje kwa sababu pia manufaa mengine ni unapomaliza chuo kuna kuna ile muda wa kutafuta kazi lakini kama ulisha tengeneza networks hapo kabla wakati uko chuo mm. inakuwa rahisi sana. Kwa hilo mbo, uh, kabla sijaye kwa kujaksha na umenikumbusha kitu kimoja ambacho kinaongezea um, uzoefu yes. wa kazi sababu na toka fresh from chuo unaenda kuomba kazi alafu unaambia tunataka mtu mwenye experience ya miaka mitatu. Asante sana. Jackson kwa kuweza kumalizia. Nashukuru sana Mohamed. Uh, mimi ni sehemu jambo moja kwamba uh, fursa zipo ni waombe tu wanafunzi, wazazi na wadau mbalimbali wa elimu. Mm-hmm. Uh, waje tuzungumze, tupeane hizi fursa na tuelekezane namna ya kufanya. Tunatamani sana tupeleke wanafunzi wengi zaidi na tunatamani sana ikiwezekana uh, katika huu ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania iwe nchi ya kwanza kupeleka wanafunzi wengi sana Marekani. Okay. Nashukuru sana. Sawa. Tunajiandaa kuweza kumsindikiza Bills Airport <laughs> ili siku ambayo anarudi pia tuweze kukutana naye <laughs> na tuweze ku Ajiriwa naye kibidi kwa sababu Bills uh, bana. Okay. Asante. <laughs> sana asanteni sana. Na asante sana kwa kwa msikilizaji uh, mtazamaji kwa kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho matangazo haya. Kumbuka bado unaweza kutufuatilia kutoka katika ukurasa wetu wa YouTube ambaye ni US Embassy TZ. Lakini vile vile pia uka like uh, page yetu ya uh, Facebook, Twitter na Instagram. US Embassy TZ. Paka wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.